Hello. Hello, good evening. Good evening. How are you? It is good evening. Rainy. Hello. I'm fine. Excellent. It is rainy in your home? No. No? Puro calor. <laughs> es un horno, teacher. <laughs> well, here is raining. Okay. Así estaba viendo las noticias. Yes, probably we will have connection issues. Estaban diciendo que estaban fallecidos ahí por metapan, dice. Ah, verdad. Sí, está lloviendo bien fuerte, dice. Good evening. Hello, good evening. Good evening, Minorola teacher. Hello. Buenas noches. Hello, good evening. Ay, no, Igu. Okay. I hope you are doing well. Okay, I'm going to check the attendance. It is raining, so probably we will have uh, issues with the connection, okay? So I let you know. Adriana Beatriz. Present. Okay. Present. Okay. Ana Ruth. Present. Okay. Blanca. Present teacher. Okay. Brian. Present teacher. Okay. Christian. Present teacher. Excellent. William. Julia. Okay. Yes. Ah, present. <laughs> es que no sabía si había dicho Nubia. <laughs> Karen. Karen Abigail. Katherine Ivonne. Present. Okay. Katherine Abigail. Present. Lisette Ivania. Mayerly. Lisette Mayerly. No. Maria Araceli, Miguel, Mirna, Besen, okay. Nubia, Daisy, Rosalía, Sandra, Besen. Yes, I'm very tired because we are in evaluation. Sandra. Present. Hey, why are you eating, Ovaldo? You have to invite us. Sorry. <laughs> At no least offer. At least offer a piece. <laughs> Susana. Susana Jimena. Ubaldo Antonio. Present. Present. Okay. Wendy. 
Suleima. Zulma. Present teacher. Okay. Good evening. Good evening. Probably because of the rain, we were we will be only a few. Muy bien. Vamos a seguir este día con el present continuous tense. Sí, vamos a hacer algún, vamos a um, hacer unos ejercicios, pero también vamos a ver eh, las questions, cómo, cómo hacer questions in present continuous, que lo empezamos a ver el día de ayer. Ok. What do you remember about the present continuous? ¿Cuándo lo vamos a usar? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es la diferencia? What do you se usa cuando es una acción inmediata. Ajá. In the moment. Okay. En el In momento. Moment. En el yes. momento. Ajá. What else? ¿Cuál es otra, otra característica? Se le agrega el ING. Ajá, que el verbo tiene que ir en ING. Muy bien. ¿Cuántos verbos hay en la oración? Dos. 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 ¿Which one? Dos. To be y el otro. ING. Yes. Verb to be. And the, main, oh, the verb to be que ahora pasa a ser un auxiliary. Y the main verb que tiene que ir en terminación ING. Ok. ¿Cómo formábamos la forma negativa de una oración en ING? En present continuous. ¿Cuáles eran los, los componentes, la estructura? Se usa Pero, vi, el subject, verb I en G y complement. Este sería un negative statement. El sujeto primero. Ajá. Luego el Absolutely. auxiliar y Ajá. luego la, el negativo. Ajá. Y luego el verbo en, en ING. Bárbaro, Cristian. Si puso atención, ¿ver? Yes, correct. Y dijimos que para las preguntas, ¿qué es lo que vamos a invertir? ¿Qué es la estructura que nos estaba dando Sandra? ¿Verdad? Ok, uh -huh. y vamos a empezar con. It's... O no vimos la estructura para las preguntas. Se empezó a ver como la auxiliar en este caso, ¿verdad? Yes, correcto. La auxiliar, sé que media la vimos al final, pero a veces uh -huh. sí no me acabo. Yes. Okay. ok, tenemos. Entonces, y present continuous y ahorita serían yes, no questions, ok, preguntas cerradas. Vamos a iniciar con el auxiliary verb. Are, is, o podría ser am, um, ok. Luego iríamos con el subject y luego con el main verb. And ING and the complement. Okay. Are you wearing a suit? Is she wearing boots? Are they wearing glasses? Y luego tenemos las respuestas cortas. ¿verdad? Are you wearing a suit? Yes, I am. Oh no, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she isn't. Or no. She's not. Aquí está lo que me preguntaban de las contracciones. They know she's not o no she is. 
Luego, are they wearing glasses? Yes, they are. O, no, they are not. O, no, they aren't. Okay. Vamos ahora. Ok, dice. A ver, bueno, principalmente se utiliza el present continuous to tell what is happening now. Y también dice or what is happening in the future. Ok, pero digamos que eh, este no lo vamos a, a ver ahorita, sino vamos a hablar más de acciones que están pasando en el momento. En el presente. Yes. El present. Yes. At the moment. Yes. Ok, tenemos ahí nuestra estructura. And here we have some, some examples. Are you working now? Ok, algo que nos va a... Uh, a, a dar una pista como para identificar el tiempo en el que están nuestras oraciones son los marcadores hay algunos marcadores de tiempo y por lo general estos los encontramos al final de la oración entonces por ejemplo cuando estábamos viendo el simple present hay algunos marcadores de tiempo que nos indican que estamos hablando en tiempo presente es por ejemplo Today, always, um, this day, in the morning, okay, algo que, o oh, this week, okay, que, que es en tiempo presente. Okay. ¿Cómo vamos a identificar que está, eh, estamos o okay, que, que vamos a utilizar el uh, present continuous? Okay, porque hay eh, ten, podemos utilizar algunos marcadores como por ejemplo el más común es right now okay, right now pero también tenemos por ejemplo now okay, eh, y aquí está el que decía ahí de a futuro verdad later eh, tonight at the moment okay, esos son algunos de los marcadores que van a indicar que nuestro tiempo se está desarrollando in, in this moment. Ok, in this moment. Ok. Is he going to the store later? Is mom cooking right now? Is mom cooking chicken for dinner tonight? Ok, este si se fijan, cuando hablamos de futuro, estamos hablando de futuro cercano, ¿verdad? Futuro cercano, o sea, later, o sea, en un ratito, later, ¿ok? No mucho, no, no mucho tiempo. Tonight, o sea, si por ejemplo eh, estamos en la tarde o al mediodía, entonces nos referimos a tonight, o sea, algo que ya pronto va a ocurrir. Are you living with your family at the moment? Is he currently working as a manager? Aquí tenemos currently. Okay, currently sería como actualmente. Is he currently working as a manager? Solo que en este caso no se utiliza al final de la oración. Okay, sino que antes del verbo. En el currently. Algo así como la posición en la que íbamos a utilizar los frequency adverbs, ok, que también ya lo vimos. Luego tenemos algunas respuestas, ¿verdad? Are you going to the party tomorrow? Yes, I'm going to the party tomorrow. Eh, yes, I'm going or yes, I am. Y dice que en este caso... No podemos contestar con la contracción. In this case. Luego tenemos. Is he working now? Okay, no. He's not working now. No. He's not working. No. He's not. O no. He isn't. Or no. 
Entonces, esas son todas las posibles respuestas para esta pregunta. Si ven, aquí tenemos como un poquito más de flexibilidad. Ok. Here we have more example questions. Um, and we have two conversations. Ok, so let's practice the conversation. Um, let's. Ok, conversation one. Sería para Mirna en Zulma. Mirna, you will be A and Zulma B. Are you going to case party no? No, I am not going, no, but um but I am going later. What why I am going no let's go. Let's go. Let's go together. Together. I have to finish some homework. I am leaving after I finish my homework. 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 Okay. I will see you today. You there. I will see you there. Correct. Okay. Aquí, si se fijan, utiliza el futuro cercano en algunas ocasiones. Que okay, utiliza el present continuo, pero como para referirse a un futuro cercano, algo que casi ya va a ocurrir. Oh, uh, sorry. Okay. And then we have conversation two. Okay, help me, Karin, Katarin, Abigail. And Ubaldo, okay. <laughs> Voy. Okay. No. Eh, co ¿Cuál? ¿La uno o la dos? Two. <laughs> ah, okay. Is the conference base? Esa no sé cómo se dice. Being. 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 Being held. Held. Being held in New York these years. I don't think so. I think it's a main hell in London. Are you going? I think so. I usually go every year. Are you going? I am very boss, bo boss. busy. I'm busy. <laughs> I am very busy these days. So I am only uh, uh, then, no sé cómo se dice attending. Attending. attending, I am only attending if I have time. Okay, sí. muy bien, yes. Thanks. Okay, entonces igual aquí está un po eh, aplicando un poquito de eh, futuro cercano. Bueno, nos referimos a futuro cercano. Okay, and here we have uh, some practice. Okay, let's complete at least five. At least five. Okay, escoja cinco de estas to complete. Que okay, ahí van a escribir obviamente la parte que falta. Write five and you are going to tell me 
one, at least one. Va a escribir, va a completar cinco y me va a decir un. Ok, when you are ready, raise your hand. Ok, raise your hand to, to say your, your question. Cuando alguien ya tenga su ejemplo, me avisa para participar, para empezar a, a pasar. Okay, esos serían marcadores, ¿verdad? Now, this weekend, at the moment, later today, next year, now, tonight, and right now. Okay, serían marcadores. Que nos van a indicar el tiempo. Present continuous. Okay. Somebody is ready? Nobody. Volunteers. No sé si está bien esta. Uh -huh. are, are, are we studying tonight? Are. Are we es está um, tonight o sea quiero poner eh, nosotros estamos estudiando en este caso tonight sería como un futuro cercano estudiaremos are we studying tonight ok but yes it's correct yes Are you working now? Are you working now? Okay. Yes, correct. Okay, more volunteers? They are in class right now. Repeat, please. Mm -hmm. They are in class right now. Solamente que hay que invertir. Are they, are, are they, they in class right now? Solo que le hace falta el verbo principal de la oración. Are they mm, studying in class or are they... Uh, o sea, tendríamos que... Uh, recuerde que... Aquí ya estamos trabajando con verbos, dijimos que como verbos más de acción, que sean más visibles. Okay. Entonces tendríamos que agregar un verbo principal. Are they? Is o he, dijo studying. Is he working next year? Ok. Solamente que ese ya no. Ah, well. Uh -huh. Is he working next year? Ok. Is she cooking now? Is she cooking now? Ok. Yes. More examples. Mm, are they working right now? Are they working right now? Ok. Yes. Are you reading now? Are you reading now? Okay. Are we singer tonight? Are we singer tonight? Are, are we singing? Are we singing? Singing. Are we? Thinking. Podríamos agregar, are we singing, singing together? 
tonight. Okay, teacher. Mm -hmm. Okay, more examples. Hello, teacher. Hello, Nubia. Did you have troubles? Tuvo problema? Yes. Um, it is raining. I know, I know again at my house. <laughs> okay, okay, okay. Muy bien. Are you eating now? Okay. Are you traveling this weekend? Okay, excellent. Yes. Is he playing this weekend? Okay. Yes, excellent. Muy bien. ¿Cómo vamos con la platform? ¿Cómo vamos con la platform? Teacher mm -hmm. Erika. Tenemos yes. que completar las cinco. Eh, esa es la idea. Todas. Uh -huh. Aunque no hayamos visto los temas. Ah, ah de la plataforma. Yo pensé que de, la, de, la, de las preguntas que le, le acababa de no, poner. de la tarea. Eh, ahora tienen Porque que no completar. Entiendo. Bueno, mañana tienen que completar hasta la section 4, si no me equivoco, les puso por ahí. Dijeron el 50% de las 5. Ah, ahí está, pero, ahí no la hemos, pero no la hemos visto, las 5. So, uh, va, vamos a intentar avanzar. Ahora vamos a terminar la 4 y vamos a iniciar la 5. Y quiero ver, quiero ver. Bueno, no hay, pero yes, generalmente van pidiendo adelantado. O sea, pero todo lo que todo lo, lo que van a utilizar igual está ahí en la plataforma, en los videos de la plataforma. Bye. Hagamos el último ejercicio. Exercise 4.14. Ok, y es relacionado con las 10 no questions. Are you at the beach this weekend? Are they playing right now? Okay, don't forget to write the question mark. Okay. This is the last exercise for section four. Okay, this is Bruce wearing a light green jacket. Yes or no? Vimos yes, he is. Yes, yes. Yes. yes, he is. Yes, he is. Are you sure? sure. Yes, I'm sure. Light green. Okay, number Yo two. Yo al principio no la veía tan verde. <laughs> la veía más de otro color, más cafecito que verde. Yes. Is Nick wearing sunglasses? Yes. No, he's not. No, no, glasses. No? Son glasses. Glasses son. Glasses no, no son glasses. Uh -huh. Ahí son. Yes, correct. A tricky question. A tricky question. No. He he's is not. No. Number three, is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Mm. 
Is John wearing blue jeans? Oh, he's not. Por ahí no escuché a la leja. No, he's not. No, he's not. No. He, oh, no, he isn't. No, he's For not. Reason. Is Anita wearing a yellow skirt? No, she's not. Okay. No, she's not. She's not. No, she. Oops. Error. Oh. No, she is not. Ok, tenemos ahí las diferentes formas en las que podemos utilizar la respuesta corta, the short answer. Vaya, cross your fingers. No, she is not wearing a yellow skirt. The point, the point. The point. Y no lo hagas así, solo con el apóstol. Con el apóstol, nada no, teacher, tenía un punto, era el not al final. Creo. Por eso no se lo aceptó. Solo por el punto no me las tomaba buenas a mí. <ríe> ok. No, she isn't. Muy bien, ahí está la respuesta ya de la section 5. De la, perdón, de la section 4. Ya, es que ya me quiero adelantar por eso. <ríe> Muy bien, alguien tuvo... ¿Problemas o tiene preguntas? En, en el del suéter nada más me dio problema. En la jacket me dio problema. En la jacket. La miraba, también la, la veía. De... Yo la veía cafecita, no la veía. Yo gris la miro. Great. Estamos Muy bien. Del... Yes. Lizard. Sí, fíjese que yo... Yo ya mm. me pasé a los, a los ejercicios que están ya después de las 5, porque la lección 5 ya la terminé. Después de las 5, o sea, de final exam. Ah. Ok, ajá. Sí, entonces, pero acá no puedo, no paso de acá. Le voy a poner la capturita en el WhatsApp porque o sea, mm -hmm. más fácil. Ahí okay. le puse la capturita. Esta, esa es la pregunta. El ejemplo y la pregunta, pero la respuesta eh, yo la he dado así y no me la, no me la toma buena y ya lo, lo puse de varias formas. No sé qué, no sé cuál es el error. Ok. Are you... Me dio problema en los Are... espacios. En los espacios, cuando uno escribe, are a veces yo dejaba dos espacios. Pero no, they are not in Perú, they are in Canada. Yes, are... yes. Yes. ¿Quién estaba hablando? ¿Qué se le cortó? Que me decían que, que revisara los espacios, pero eh, yo no lo hice. No, tiene un in. De más. Are your parents from? Y le ha puesto in y después creo que in England. Tiene que quitar el in. Ajá. Vale. Va ahorita a... Ajá. Are your parents from England? Me lo da mal. ¿Qué ejercicio es? Es el primero. Del segundo examen del final. Yo también tuve problemas con eso. Ese, ese mismo. En el, el siguiente. Es el primerito. Se supone que son the answers you may have, do not forget to ask a question mark in the end. My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Easy. Yes. Es que es, are they? Uh -huh. Are they from England? Yo ya la hice y me la puso bueno. Es, es, es. Ah, ah, sí. Habla de ellos. Uh -huh. Habla de los parents. Correct. 
Yes. Are they from England? Yes. Habla de los parents. Cabal. Vamos a usar el... Sí. Uh -huh. Ok, ese ya es el final. Bueno, entonces, mm -hmm. let's, let's start the, um, ahora sí, the section five. De la section four, no hay algo en lo que hayan salido bajitos que necesiten arreglar. Recuerden que tienen que ir arriba de ocho. Teacher. Yes. Yo tengo problemas, pero en el... 5.4 que cinco es de la hora que Ajá. cualquier opción que yo le pongo me las tira malas ya <ríe> solo para probar cuidándole una por una y todas las pone malas no sé qué pasa. tiene que ponerle pares Ajá. Entonces, sí. tiene por pregunta Ajá. Ah, okay. dos formas de decir la misma hora Ajá. Ah, vale. Si una la tiene buena y la otra la tiene mala, le, le aparece malo. O sea, ahí ah, okay. pero son dos. Ah, ok, sí. las dos opciones. Yo pensé que solo una. No, dos opciones. Ah, vaya, vale. gracias. Ok, thank you. Muy bien, entonces tenemos... Ya no sé qué les estoy compartiendo, bueno. Yes. Okay, section five. What are you doing? Okay, si ¿sí ven, seguimos con qué tiempo. ING. Uh -huh. The present continuous. The present Solo que present ahora, is this, a yes, no, is this a yes, no question? Yes or no? Is this a no, yes or no question? No. 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 It's an open question or it's a double H question. Okay, porque mm -hmm. estamos utilizando la palabra what. What. Mm -hmm. okay, what. Y luego siempre vamos con auxiliary, subject, and main verb in ING. What are they doing? Y tenemos aquí the time zone. I'm not a fan of geography, but okay, here we have um, a world map. We have different cities and obviously we have different times in, in some places. Okay, in some place, okay, this, which cities are in the same time zones? Do you know? Okay, do you know? Or which cities are in your time zone? Okay, probably this is easier. Okay, ¿cuál de esas dos preguntas? You can tell me the answer. Which cities are in the same time zone? que maneja la misma hora. A saber. Yes, we are bad in geography. So let's listen to the conversation. What time is it there? Empezamos con una, con un ejercicio de la section 5. Ah, no, este es el último. Conversation. Yes. Ya, yeah, se puede. O va a elegir usted. Ah, I'm going to put the audio. Lima. Montreal. Um, Ah, uh, here we have the country. Everybody listening to this is a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program. 
to practice different cities around the world. Um, yeah. No se oye, teacher. De verdad. Nada. Nada. Moscow. No. Riyadh. No. Seoul. Ahorita Bangkok. Sí. Tokyo. Tokyo. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different Hello. Nada. <laughs> Okay, questions? No, 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 Yo solo escuché Lima, Perú. <risa> yo, yo Hancock y todo. Ok, hoy sí creo. Moscow. Moscow. La New York Moscow. City. Moscow. Lima. Los Angeles. Los Angeles. Let's listen and repeat. Hoy sí. 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 Sí, hoy sí. Ok. Vamos a repetir. Y lo más chistoso es que esperan que termine el video para decirme. No, sí. No se le dijimos, pero no lo voy a pensar. No, es que yo, como yo escuché que Ubaldo dijo hoy sí, ah, pues ya. Hoy sí no oigo nada. Los Angeles. Se me perdí. Mexico City. Lima. Montreal, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo. Tokyo, Sydney. Now let's Sydney. listen to. Okay. What cities would you like to visit? Excuse me? What cities what okay, like? from this one over here would you like to visit? My visit. Tokyo, San Helen, New, New York, 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 Casablanca. Soy interesante. Okay. Y Casablanca es en en Washington, ¿no? Okay. No. En Europe. Sí, ¿dónde es Casablanca? Sudamérica. No, en África. África. En África, ¿qué es? África. África. África y. África. 
Proper town. I study in geography, but it's not in America. In America. It's not, it's not in America. It's not, it's not, America. not in America. No, it's in Africa. Aparece marcado ahí, Casa Blanca. Okay, according to Christian, it's in Africa. I don't know. Mm -hmm. Yes, because Africa is como the smaller, the, the smaller part. And the other one is Europe, I think. Copper Town in South Africa. Cope Town, okay. Cope Town. Cape. Cape ¿Y qué town. es Ripe? Ripe, no sé, el que está abajo de Moscú. Ah, está en árabe, los árabes. Ray Pedro, ah, ¿sí? no es ese yeah. de Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo creo que queda en los árabes. Yes. O en Varsovia. No, yes, no, no, a no ver, Varsovia. ¿cómo se pronunciaba ese? Buscamos eso. Por ahí bien raro lo dijo yeah. ese de Ciudad del Cabo. Cape Town. Alamo, alamo. <ríe> Warsaw. Moscow. <ríe> Riyadh. 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 ¿Cómo? Riyadh. 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 Riyad. En inglés es Riyad. 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 No, y ese es casa, ciudad del cabo. Riyad. Cape Town. Esa, esa dice que es ciudad del cabo. No, ah, pues ese es en Sudáfrica. Ah, so Raypao, esa. Ese es allá en Arabia. Ah, Okay, you are good in geography. I'm not. Okay. <laughs> oh, see, <laughs> <laughs> Sydney. Now let's <laughs> listen to a conversation which illustrates <laughs> the importance <laughs> of understanding different time zones. Did you listen? <laughs> yeah. Se escucha o no? Sí, 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 sí. Okay. Let's listen sí, and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just... Okay, now it's your time to practice this conversation. <laughs> okay, are you ready? Yeah. Do you have the conversation or do you need a photo? Yo. Okay. Okay, Ovaldo and... Esmeralda. En Esmeralda, ok. Ponga, ponga la... So, you are not ready. No se lee. No sale la página. No sale. No aparece el texto, teacher. El texto, okay. ok, ok, ok. Baby. 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 Hi, baby. Espera que no ha sonado el teléfono. Yeah. Uh -huh. This is David. This is David. Hello? Hi, David. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 3 a.m.? Oh, I am really sorry. Thanks, okay. I am working now. No muy no. convincente. I am really sorry. Así como. I am really sorry. Okay, tipo nigga. Tipo negro. Okay. <laughs> Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Practice. Australia. Australia. It's like an old. I am calling from Australia. Australia. Mm -hmm. Australia. Okay. Another two volunteers? Christian. <laughs> yes, yo. Okay, Christian. A petition. And? Me. A 
Okay. Yes, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I I am a conference in Sydney. Remember? Oh right. What time is it there? It's it's ten. It's ten o'clock. It's ten. Ten p.m. Ten p.m. And and it's four o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Uh, 4 a.m. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. No. Nos faltan okay. las expresiones, teacher. Yes. <laughs> so you have to practice. Es que se, practice. Me, se, se me lengua la traba. Last two, last two volunteers. Go. Okay, Suleyma and uh, Adriana. Hello. Uh, <laughs> hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? Um, at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock then in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, thank you. Remember to practice Los Angeles. Se ve como en español, but you have to say it in English. Los Angeles. Okay. What time is it? What time is it? Okay, tenemos with zero minutes, okay, an exact uh, time. We said o'clock. It's one o'clock. The class starts at nine o'clock. Okay, then we have it's one o five. Okay, o también podemos decir it's five after one. Okay, it's one o five or it's five after one. It's 1.15 or it's a quarter after one. Okay, it's a quarter after one. Okay, quarter, it's a part. Okay. That's the quarter means. Así como las horas que, okay. A quarter, it's one part of the dollar. Entonces, por eso tenemos aquí quarter. Think we have it's one thirty. It's one thirty. Okay, pero también podríamos, no aparece acá, pero también eh, podemos decir it's um well uh -huh. it's 1 30. it's 1 40 or it's 20 to 2. it's 20 to 2. it's 1 45 or it's a quarter to 2. Okay, now Lisette, what time is it in clock number one? What time is it? Um, 
as two. It's two. It's twenty after two. Okay. It's twenty after two. Okay, thank you. Rosalia, what time is it in clock number two? Rosalia. And Nubia, what time is it in clock number two? Six. Six. Uh, uh, ten after two. It's ten. It's um, are you sure? And clock number two, clock number two. Uh -huh. Uh -huh. Ten after. Seven. Ten after two. In the clock. Son by Lo podríamos decir de dos maneras, ¿verdad? It's seven fifty. Seven fifty. It's seven, ah no, six fifty, ¿verdad? Six fifty. Or it's ten. It's ten to eight. It's ten, no, it's ten to seven. Ten to seven. Oh, sí, a las siete que va a llegar, ¿verdad? Yes, ajá. Uh -huh. It's 10 to 7. Yes, correct. Ok, number 3, Zulma. Night 45. Ok, it's 945. It's, perdón, it's, uh -huh. Uh -huh. it's night 45. Yes, correct. 945. Okay, Suleima, number four. It's eleven five. Okay, it's eleven oh five oh five. Or it's la primera. It's five after eleven. It's five after eleven. Key number five, Sandra. It's three and fifteen. Three and fifteen. 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 Uh -huh. Three fifteen. Yes. Or La otra forma, ¿cuál sería, Mirna? Del número cuatro. Del five. Pero me voy a moverlo, es que me, me lo tapa la... En, sería it... Uh -huh. Three... En, Ya dijo, it's 3.15. ¿La otra three forma? 15. ¿Cuál sería la otra forma? It's, it's, it's quarter, quarts. Ay, no sé qué decir, qué decir, it's, tres y cuarto, quiero pues sí. Vaya, it's, ya dijimos 3.15. Ahí estamos diciendo ah, así, o sea, tres y quince, 3.15. Pero también hay otra forma en la que lo podemos decir. ¿Cuál no. sería? Ubaldo. Sí. 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 Sí.
Okay, Christian. Four. It's a four four and half. Half. It's four thirty. It's four thirty. Four thirty. Okay, four thirty. 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 <laughs> Ten. Four, Ten. Okay. Good. Okay. Thank Good. you. Ten. Vamos a ver ah. si vino alguien más. Lick, tengo una pregunta. Yes. Eh, ¿Estaría correcto mm. decir, digamos, it's ten past seven? Yes, también. Es, Siempre es correcto para mencionar la hora. It's ten past. Es que Ajá. por lo general ese... Mm, yes, yes. Sí, sí podemos sí. usarlo también. Teacher, I have a question. Uh -huh. okay, yes, porque, en, porque, porque en otras clases de inglés eh, dicen, es obligación decir el o'clock al final de cada hora que decimos. O, o no es obligación. Solamente cuando está en punto. En punto. Ajá. O clock es en punto. Sí, como en el diálogo que estaba 4 a.m. o 10 p.m. Yes. Yes. Pero de ahí, de lo contrario, no. Porque no, bueno. o clock solo se utiliza cuando tenemos zero, okay. zero. O sea, zero minutes. Ya, la, la zero minutes. Punto, la Pero se puede decir solo así, for, uh, for a.m. For a.m. Yes. No. 4 p.m. 4 a.m. 5 p.m. Yes, 5 p.m. Yes, también. No es necesario poner clock. Pero si pone, si, si solo pone, it's four, ahí sí no. O sea, tiene que decir, oh, it's four o'clock or it's four a.m. Mm -hmm. uh, Cualquiera de las dos formas. Ok. Teacher, okay. disculpe. Yes. Yo me perdí en algo. Digan. Por ejemplo, ah. cuando uno dice ah. las nueve y media. O sea, no 30, sino que las nueve y media. ¿Cómo, en, ¿Cómo se dice? Perdón. Esa es la que se, se las iba a decir, pero eh, tenía mis dudas de, 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 de la, si las han, la han aplicado acá. Pero yes, así como tenemos quarter, tenemos half. Half. Ajá, half. Déjenme sí. buscar en el material para ver porque sí está esa también del pass. Ajá, también pass. O sea, que hay unas que no las han incluido. Y sería acá. how past nine. Ajá, correct. Half, half past nine. Yes. Half, 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 half. ¿Cómo Pero es? Perdón. Half past half. 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 Past. Yes. Pasts. Les voy a buscar esa porque no. hay unas formas que no las han incluido no. acá. Se las voy a buscar para que lo, ustedes lo, lo tengan completo, la información. Thank you. Ok. Muy bien. Karen Abigail. Lizette. Alice. Sí. Yes. Mayerly también. Present. Araceli. Present. Miguel. A Miguel lo vi, pero creo que se desconectó ahora. Se durmió. Estuvo al principio, sí. Se durmió. Se dio frío por la lluvia. Fue <risa> gran Tan calor. Nubia, <risa> Jess, Rosalía. Presente. Aquí estoy. Okay. Jimena. Presente, aquí estoy. Okay. Vine tarde, pero vine. Wendy. Suleima. Presente. Ok. Y Violeta. No. She's sick. Dice. Ok, yes. Una pregunta. En el otro, en el siguiente módulo usted va a estar o, o cambian, va cambiando de t-shirt. Yes, siempre no. cambia. No, t-shirt. Sigamos en el siguiente cambia. módulo. Porque ya no están enviando la invitación al siguiente módulo. Solo usted Ustedes no aguanta. Pidan ahí. Queremos a t-shirt Erika. Pide el siguiente grado. Ah, no, ¿cómo es el siguiente módulo? Vamos a hacer huelga entonces. 
<laughs> ¿Dónde okay. ponemos la firma para pedirla? <laughs> ok, that's it. Eso sería todo. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow, Continue teacher. Continue working on the platform. Revisan, recuerden, mañana le, le, les toman nota de la plataforma. Yo quedo ah, guardado ahorita. Hasta teacher. el 5, ¿verdad? Sí. Hasta sí. llegar al 5. No, la no. mitad del 5, 50%. La mitad del 5. Half, half, half. Half, half. Ya terminamos el 4. <ríe> ya terminamos el 4. Yes, half. De half. Uh -huh. Ok, see you tomorrow. Good night. Get rest. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. See you. See you tomorrow. <laughs> what is that, Waldo? Es una pelota de estrés. Ah. Es de mi hija, aquí comiéndome los dulces de ella estaba. De una piñata. Pero me mejor, va de comer. Mejor que se los coma usted, no ella. <laughs> me va de comer, estaba de comer dulce. Bien, hiperactivo. Sí. No, ya <laughs> no, es bien tranquilo. Se nota. Ok, bye bye. See you. Good night. Good night. Good night.